자, 우선은 알아야 되는 기본적인 내용이 곡선이 이렇게 있으면은 곡선 x 쪽 위에 있다고 하할게요 그러면 이게 a이고 b라고 하면은 이 넓이는 아마 수투에서 배운 적이 있을 텐데 아닌 학생들 그냥 어, 그런 것보다 하면 되겠습니다. 이 곡선과 x축의 넓이 s를 구하는 방법은 인테그랄 a부터 b까지 fx dx로 구합니다. 이게 y인 fx야. 자, 이 넓이는 이렇게 구하는 거야. 자, 급수라고 하는 거는 이런 거잖아. 무한히 더하는 겁니다. 근데 이 곡선의 넓이를 무한히 더하는 방법으로 구할 수가 있고 이게 이제 구분 구적법인데 원래는 다시 말하지만 구분 구적법으로 적분을 출발을 했어요, 제일 처음에. 그래서 구분 구적법 출발을 하고 그다음 곡선 넓이가 적, 정적분 자체의 정의 곡선 넓이기 때문에 얘가 가서 이거 두 개가 똑같다는 관점으로 이론이 정리가 됐었는데 교육 과정에서 이걸로 출발하는 게 아예 삭제가 되면서 어 뭐가 나오냐면은 정적분은 그냥 부정적분을 이용해 가지고 적분 구하는 위끝 아래끝 집어넣어서 구하는 걸로 바뀌게 된 겁니다. 그러나 이제 얘가 필요 없거나 중요하지 않다는 건아니에 이것도 알고는 있어야 돼. 예. 무슨 말이면 이걸 공식으로 열 필요는 없고요. 내가 이 넓이를 구하는 방법 이런 방법이 있는 거야. 이렇게 생긴 짝대기를 n 개를 구와 n 개를. 다시 말하면 a부터 b까지 때 n 등분을 해. 그 다음에 위를 이렇게 연결하게 되면 높이 차가 일부 약간 있긴 합니다만 그냥 오른쪽을 이렇게 높이로 잡아가지고 이렇게 만들어서 이런 직사각형 넓이를 생각하는 겁니다. 그럼 당연히 이 직사각형 넓이를 쓱 더하게 되면은 곡선 넓이랑 똑같지가 않죠. 똑같지가 않지만 이거를 무한히 잘게 쪼개면 무한히 잘게 쪼개면 요 남아 있는 이 파트의 넓이가 0에 수렴하기 때문에 곡선의 넓이랑 똑같아진다라고 하는 개념인 거야. 이게 구분 구조법입니다. 이해되겠습니까? 그러면 이렇게 해볼게요. 요 직사각형 밑변 길이가 얼마냐면은 m 분의 b 마이너스 a입니다. 왜? a부터 b까지를 n 등분했기 때문에 간격은 b 마이너스 a야. n 등분했기 때문에 이 간격이 다 똑같은 거야. 그럼 이게 다 똑같은 거야. 이렇게. 그럼 이게 밑변이 m 분의 b 마이너스 a인 겁니다. 자, 그럼 이제 이 높이는 뭐냐? 라고 하면은 바로 이 점에서의 함수 값인 거야. 이 점에서의 함수 값이 높이가 되는 겁니다. 이 점의 함수 값이 높이가 되는 겁니다. 그럼 이 점의 x좌표가 뭐냐? a 더하기 m 분의 b 마이너스 a 더하기 한 칸. 그 다음에 두 번째 x좌표가 뭡니까? a 더하기 m 분의 b 마이너스 a의 두 배, 두 칸. 그럼 제일 마지막 건 뭡니까? a 더하기 m 분의 b 마이너스 a의 n 칸. n 번째 칸. 그럼 이게 n, n 없어지고 a, a 없어지니까 b가 되는 거야. 그래서 이거를 싹다 더합니다. 자, 첫 번째 도형의 넓이는 밑변의 m 분의 b 마이너스 a예요. 높이는 f의 괄호 열고 a 더하기 m 분의 b 마이너스 a가 됩니다. 두 번째는요, 밑변 똑같아요. 높이는 여기다 2가 곱해집니다. 세 번째는요, 밑변 똑같아요. 높이는 여기다가 3이 곱해집니다. 왜냐면 이것의 함, 이 동그라미의 함수 값이니까, 이 동그라미의 함수 값이니까. 알겠어요? 이 동그라미의 함수 값인 거야. 이 동그라미의 함수 값인 겁니다. 이 동그라미의 함수 값인 겁니다. 그래서 이거를 노란색 넓이 걸면 스르륵 싹 더하는 거야. 어떻게 하면 되겠어요? 아, 여기다가 앞에, 여기 뒤에다가 k를 쓴 다음에 여기다가 시그마 k는 1부터 n까지 만들면은 첫 번째 사각형, 두 번째 사각형, 점점점, n번째 사각형이 되는 거죠. 그래서 이 노란색의 넓이는 있을 수가 있습니다. 근데 이거를 리미트 n을 무한대로 보내시면 얘가 인테그럴 a부터 b까지 fx dx하고 똑같다라고 하는 요 이론인 겁니다. 식이 무지막지하게 복잡하죠. 아마 여러분들이 미적분 공부하는 모든 단원 중에서 공식이 제일 복잡할 거야. 하나 외우셔야 됩니다. 외워야 되는데 그냥 밑도 끝도 없이 외우는 게 아니라 아 얘가 저 사각형의 밑변의 길이구나. 아 얘가 높이구나. 그리고 그러다가 n개를 더하는 거구나. 그 다음 무한히 잘게 쪼개는 거구나. 그러니까 이게 급수인 거지 급수 이게. 급수의 편인 거죠. 이게 곡선 넓이 똑같구나. 시험 문제 어떻게 나오느냐. 이 계산 문제가 시험에 나와요. 급수 계산하세요. 급수 계산하세요. 이러면 어떻게 푸나? 여기다가 적분으로 바꿔서 이 적분 계산하면 되는 겁니다. 여러분들 무슨 연습하면 되겠어요? 여기 갖다 이렇게 바꾸는 연습을 하면 되겠습니다. 자, 어떻게 바꾸는 생각하니까 잘 보세요. 바꾸는 연습합니다. 자, 
자, 바꾼 연습하는데 이거 하나만 알면 돼요. a 더하기 m분의 b 마이너스 a의 k가 뭐냐면 이 직사각형이 x좌표, 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 x좌표. 그러니까 바꾸는 방법은 a 더하기 m분의 b 마이너스 a의 k라고 하는 게 보여요. 여러분 교재에다가 어, 선생님 써놨는데 요게 나중에 x가 된, 그러니까 얘를 지금 얘를 바꾸는 거잖아. 그러면은 이 a 더하기 m분의 b 마이너스 k 요 자리에 x가 들어간다 이렇게. 그리고 m분의 b 마이너스 a m분의 b 마이너스 a라고 하는 것은 요 자리에 여러분들이 나중에 dx를 집어넣는다고 생각하면 되겠습니다. 아, 얘가 dx야. 얘가 dx. 실제로 dx라고 하는 게 아주 작은 x값의 변화 이 때문에 개념상으로도 얘가 맞습니다. 그 fx 뭡니까? 어, 함수값. 높이, 높이. 그리고 이 개념이 적분의 개념하고 똑같습니다. 무한히 잘게 쪼개서 더하는 개념이 적분하고 똑같습니다. 자, 그때 적분은 적분 구간이 중요하지. 그때 구하는 게 a 더하기 m분의 b 빼기 ak라고 썼을 때 이걸 이렇게 쓰는 거야. m분의 k가 보이니? 얘는 m분의 1이 보이니? 자, 실제로 시그마는 k에 따라 달라지고 적분은 n에 달라지기 때문에 n하고 k가 되게 중요한데 이 m분의 k에 해당하는 게 나중에 x와 관계가 있고요. 그 다음에 m분의 1에 해당하는 게 dx와 관계가 있습니다. 자, 그러면 그 앞에 개수가 개수가 똑같아요. 그리고 얘가 적분 구간에서 아래 끝입니다. 여기. 그리고 여기 들어간 b 마이너스가 뭐냐면 위 끝과 아래 끝의 차이가 됩니다. 그래서 이렇게 바꾸면 은 모든 식을 다 바꿀 수가 있는데 당연히 와닿지가 않을 거라고 생각해. 자, 지금부터 연습을 하겠습니다. 이 말을 막 앵무새처럼 외울 필요 없어요. 그래서 지금 이걸 외워야 돼요. a 더하기 m분의 b 마이너스 k는 외우셔야 됩니다. 자, 하겠습니다. 교재가 나왔어요. 리미트 n이 무한대로 갈 때, 시그마 1부터 n까지 f에 a 더하기 m분의 pk 곱하기 m분의 p. 이걸 적분으로 바꿀 거예요, 지금. 바꿀 수 있겠습니까? 인테그럴. 바꾸는 연습인 거야. 아래 끝은? 어, 이게 a 더하기 a, a가 되는 거야. 위 끝은? 얘가 뭐지? 그지 이게 문제에서 m분의 k가 붙어 있고 얘 m분의 1이 붙어 있으면 이 앞에 개수가 똑같아야 돼요. 왜 그런지는 아까 그 원리 한계가 있습니다. 자, 근데 그 앞에 붙어 있는 게 다름 아닌 위 끝하고 아래 끝의 차이야. b 마이너스 a입니다. 그러니까 b 마이너스 a가 p란 뜻은 b는 a 더하기 p하고 똑같습니다. 이게 a 더하기 p가 되는 거야. 알겠니? 자, 그리고 그때 어떻게 바꾸느냐? 이 덩어리 전체를 x라고 보면 이 값은 fx가 되는 거야. 이거 전체를 갖다가 dx라고 보는 겁니다. 끝입니다. 그래서 이 식은 이랑 똑같아요. 여러분은 이 계산하면 답이 나옵니다.